আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি দলকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে আইন সচিব স্বরাষ্ট্র সচিব নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশের মহাপরিদর্শকের প্রতি নির্দেশনা দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে রিটে এছাড়াও সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী এবং দুই হাজার ও দুই সালে নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে করা রিটের শুনানি মঙ্গলবার নির্ধারণ করা হচ্ছে দুটি রিট এক করতে আইনজীবীদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সার্জিস আলম আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি এরশাদ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বিকল্পধারা বাংলাদেশ তরিকট ফেডারেশন কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ সহ এগারোটি দলকে কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি না দিতে অন্তর্বর্তীকালে নির্দেশনা চেয়ে রিট হয়েছে এ বিষয়ে আইন সচিব স্বরাষ্ট্র সচিব নির্বাচন কমিশন ও পুলিশের মহাপরিদর্শকের প্রতি নির্দেশনা দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে রিটে এগারোটি দলের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধের পাশাপাশি ভবিষ্যতে সব ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে দলগুলোকে বিরত রাখতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না সে বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছে রিটে দুটি রিট করার কথা জানিয়ে নিজেদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়েছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা সার্জিস আলম এদিকে বিকেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সার্জিস আলম জানান রিটের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আমাদের রিটের যে সামগ্রিক যে প্রসেসটি ওই প্রসেসটি এখনো কমপ্লিট হয়নি হলে আমরা অবশ্যই মিডিয়ার সামনে নিয়ে আসবো আমরা এমন একটি ওই জায়গায় বিষয়গুলো এনে রিড করব পুরো বাংলাদেশের মানুষ এটি সব সময় সাক্ষী দিবে এছাড়া সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী এবং দু হাজার চোদ্দ দু সালের নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে করা রিটের শুনানি মঙ্গলবার নির্ধারণ করা হয়েছে কোন রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত নেই তবে রিটের বিষয়টি বিচারাধীন বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বিকেলে এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন রাষ্ট্রপতির অপসারণ ইস্যুটি সব রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে ঐক্যমতে ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার যথাসময় শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে বলেও জানিয়েছেন উপপ্রেস সচিব এস এম তানবীরের রিপোর্ট গণভবনকে দ্রুততম সময়ে জাদুঘরে রূপান্তরে আজ গণভবন পরিদর্শন করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এ সময় তিনি গণভবন জাদুঘরে আয়নাঘরের একটি প্রতিরূপ নির্মাণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন আয়নাঘর থেকে অনেকে মুক্ত হলেও নতুন নতুন করে নিখোঁজ লোকের তথ্য কমিশন আসছে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম যে লোকগুলো নিখোঁজ হয়েছে তার চেয়ে আরও অনেক অনেক লোক পাওয়া যাচ্ছে আরও বেশি নাম্বার লোককে পাওয়া যাচ্ছে যে তারা নিখোঁজ হয়েছে অনেকে যেমন ধরেন গ্রামের থেকে নিখোঁজ হয়েছে হয়তো বা উনি ভয়ে কোনোদিন এসে সামনে বলেননি যে তার হাজবেন্ড বা তার ভাই বা তার বাবা নিখোঁজ ছিলেন আয়নাঘরের সাথে জড়িত কোনো বাহিনীকে বিচারের আওতে আনা হবে কিনা এ বিষয়ে ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন এখানে কোনো আলাদা করে কোনো বাহিনীকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়নি এখনও বা কোনো বিশেষ বাহিনীকেও এটার জন্য একভাবে দায়ী করা হয়নি এটার জন্য যারা দায়ী ব্যক্তিগতভাবে বা যদি সামষ্টিকভাবেও কেউ দায়ী থাকে তাহলে তাদের প্রত্যেককেই বিচারের আওতায় আনা হবে এটা বর্তমান সরকার অনেক আগেই জানিয়েছে এই অঙ্গীকার তাদের আছেন এবং সেটাই সেই আঙ্গিকেই এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ এবং নতুন করে রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধের ব্যাপারে নতুন করে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলেও জানান তিনি রাষ্ট্রপতির বিষয়ে রাজনীতিক একটা ঐক্যমত আসলে তারপরে সেই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এখানেও আসলে উপদেষ্টা পরিষদ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন এবং একটা রাজনৈতিক ঐক্যমতে আসার চেষ্টা চলছে আর কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে সরকারের এই মুহূর্তে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি প্রধান উপদেষ্টা ডিসেম্বরের মধ্যে জাদুঘর নির্মাণের প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বলেন বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে এটাকে কাজটা কত দ্রুত করা যায় এস এম তানবীর মাইটিভি ঢাকা রাষ্ট্রপতির সহ নানা ইস্যুতে আজও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বিকেলে এবি পার্টির সঙ্গে বৈঠক শেষে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব আরিফ হোসেন সোহেল বলেন নতুন রাষ্ট্রপতি কে আসবেন এ বিষয়ে বিএনপি সহ অন্য দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা হবে এ সময় এবি পার্টির সদস্য সচিব মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেছেন রাষ্ট্রপতি নিজেই বিতর্ক তৈরি করেছেন এস এম আরিফের রিপোর্ট রাজধানীর বিজয়নগরে এবি পার্টির কার্যালয়ে দলের সদস্য সচিব মুজিবুর রহমান মঞ্জুর সাথে রাষ্ট্রপতি সহ নানা ইস্যু নিয়ে বৈঠকে বসেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন মজিবুর রহমান মঞ্জু তার একটি বক্তব্য যেটা তার পূর্ববর্তী বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক এরকম একটা বক্তব্য দিয়ে তিনি একটা বিতর্ক তৈরি করেছেন আমরা মনে করি এই রাষ্ট্রপতির আর রাষ্ট্রপতি থাকার 
কোনো ধরনের যৌক্তিকতা বৈধতা কিছুই নাই বরং এই রাষ্ট্রপতিকে যদি আমরা বিদায় না করি বা তাকে যদি তিনি যদি পদত্যাগ না করেন এটা আমাদের জাতীয় জীবনের মহাসংকট এ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রপতি বৈধ বা সঠিক কাজ করেছেন এমনটি বলেনি জানিয়ে মঞ্জু বলেন তার দল প্রক্লেমেশন অব সেকেন্ড রিপাবলিকের কথা বলেছে আমরা একটা প্রক্লেমেশন ডিক্লেয়ার করব সেখানের মধ্যে সংবিধানের সাথে যাতে কোনো সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় আসলে প্রক্লেমেশন সেখানে রিভিল করবে আর সাধারণত সাংবিধানিক পদ্ধতিতে যদি আমাদের কোনো অসুবিধা না থাকে সেটাই আমরা মেনে চলব এই ধরনের একটা আপোষ ফর্মুলা দিয়েই আমি মনে করি আমাদের এই সংকট সমাধান সম্ভব এদিকে বৈঠক শেষে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব আরিফ সোহেল বলেন রাষ্ট্রপতির অপসারণ প্রশ্নে প্রথম পর্বের আলাপ প্রায় শেষ প্রথম পর্বের আলাপ প্রায় সমাপ্তির পথে চলে এসেছি এবং বিএনপি সহ অন্যান্য দলের সাথে কিন্তু আমরা একেবারে নীতিগতভাবে একমত যে চুপ্পু শাহাবুদ্দিন চুপ্পু তিনি প্রেসিডেন্ট থাকার মতো যোগ্যতা কিন্তু তার নাই এখন আর অর্থাৎ তাকে অপসারণ করাটাই কিন্তু যৌক্তিক পরিণতি এক্ষেত্রে অপসারণ কিভাবে করা হবে কখন করা হবে অপসারণ করা হলে নতুন কোনো রাষ্ট্রপতি আসলে তিনি কিভাবে আসবেন কে হবেন ইত্যাদি যে প্রক্রিয়াগত আলাপ সেই আলাপ আমাদের করতে হবে এবং সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় ফেজ বা পরবর্তী পর্বের আলাপ এস এম আরিফ মাই টিভি ঢাকা আজকে জনগণের ভোটে ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী মালিক নয় জাতির সেবক হয়ে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান দুপুরে লগি বৈঠার নৈরাজ্যের প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন গণহত্যার দায়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করার অধিকার নেই বলেও মন্তব্য করেন ডাক্তার শফিকুর রহমান ইউসুফ আলী রিপোর্ট দু হাজার ছয় সালের আঠাশ অক্টোবর লগি বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যার প্রতিবাদে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সমাবেশের আয়োজন করে জামাতে ইসলাম দলটির আমির ড শফিকুর রহমান বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতার অপব্যবহার করায় দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে তাই এ থেকে সবাইকে শিক্ষা নিতে হবে আল্লাহ যদি এই জাতের খেদমতের জন্য কখনো আমাদেরকে কবুল করে কমপক্ষে বন্দোবস্ত নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে ফেলেছিল চব্বিশ সাল তাদের জীবনে এমন হয়ে আসে তারা আসবে তারা কল্পনা করে নেন আমরাও কল্পনা এখন আমরা যারা বাংলাদেশকে করতে চাই রাজনীতি করতে চাই তাদেরকে জন আকাঙ্ক্ষা অন্তরে ধারণ করে জন আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান করেই রাজনীতি করতে হবে সমাবেশে বিএনপি সহ অন্য দলের নেতারা বলেন দেশের মানুষের সাথে যে অন্যায় অবিচার করা হয়েছে তার জন্য আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে হবে আমরা আগে বলতাম হাসিনা বিহীন বাংলাদেশ চাই আজকে হাসিনা বিহীন বাংলাদেশ পেয়েছি এখন আওয়ামী বিহীন বাংলাদেশ করতে হবে चेष्टा कर শেখ মুজিব গণহত্যা চালিয়েছিল ছিয়ানব্বই অক্টোবর লগি বৈঠা দিয়ে মানুষের উপরে নৃত্য করেছে হত্যা করেছে তাদের কোন রাজনীতি করার অধিকার থাকতে পারে না সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে পাঁচ আগস্টের গণ আন্দোলন পূর্ণতা পাবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান নরসিংদীতে এক আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন অপরদিকে রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় দলটির স্থায়ী কমিটির অপর সদস্য আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমতের ভিত্তিতেই হতে হবে সংস্কার নির্ধারিত এজেন্ডার বিষয়ে ঐক্যমত হলে জাতির জন্য তা ভালো হবে না মাহবুব শেখতের রিপোর্ট ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির আলোচনা সভায় অংশ নেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদের বক্তব্য 
মন্তব্যের ভেতরে আজকে ভিন্নতা আমরা পরিলক্ষিত করছি জনগণ স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচনী ব্যবস্থা চাই মন্তব্য করে অন্তর্বর্তী সরকারের সেই বিষয়টি কি প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন গণতন্ত্র মঞ্চের শীর্ষ নেতারা আমি দেখব আপনি যত ভালো কাজ করবেন একদম জান দিয়ে সমর্থন করব কিন্তু কোনোটা যদি মনে হয় যে না এটা সমর্থন করা যাবে না তাহলে সমর্থন করব না সরকারের এই নিরপেক্ষতা নির্দলীয় চরিত্র যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয় সরকারের অনেক কাজ কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হবে এবং আগামী জাতীয় নির্বাচনও কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হবার আশঙ্কা থাকবে বেশি যদি টানাটানি করতে চাই দড়িটা কিন্তু ছেড়ে যেতে পারে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত কমিশনকে দ্রুত সংস্কার বাস্তবায়নের আহ্বান জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী অক্টোবর থেকে আমরা ব্যবহার করছি সিলেক্টিভলি মানে আমার একটা এজেন্ডা আছে আমার জন্য একটা ঐক্যমত হইতে হবে আর ঐক্যমত আমার এজেন্ডার সাথে ঐক্যমত না হলে সেখানে হয়তো ঐক্যমতের প্রয়োজন নেই এরকম কোনো সিগন্যাল আমরা পাচ্ছি কি না ঐক্যমতে বিশ্বাস করতে হবে আব্দুল মইন খান এদিকে রাজধানীর আজিমপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ফ্যাসিবাদের দোষরদের বিচার ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজবি আহমেদ মাহবুব সৈকত মাইটিভি ঢাকা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের পঁচাত্তর শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে সর্বোচ্চ দুই বছর আর সর্বনিম্ন ছয় মাসের বহিষ্কার আদেশ দেওয়া হয়েছে বহিষ্কার হওয়া প্রায় সবাই ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন তালিকায় আছেন এমবিবিএস ও ইন্টার্ন শেষ করা চিকিৎসক কলেজ ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকার পরও ছাত্র রাজনীতির নাম ভাঙিয়ে একক কর্তৃত্ব গোষ্ঠীগত আধিপত্য এবং ব্যক্তিগত হিরোইজম প্রদর্শন ছাত্রাবাসে অবৈধ অনুপ্রবেশ অবৈধভাবে রুম দখল অঙ্গীকার ভঙ্গ সহ কলেজের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট মারধর ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকায় তাদের বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় বহিষ্কারের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিএনপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারী সকালে রাজধানী গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের বহু দিনের সম্পর্ক নানা ধরনের সহযোগিতা ছিল কিন্তু যে সম্ভাবনা ছিল তা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি নেপাল থেকে হাইড্রো ইলেকট্রনিক বিদ্যুৎ আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন নেপালের হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ারের বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ লাভবান হতে পারে নেপালের হাইড্রো ইলেকট্রিক বিদ্যুৎ আমরা বাংলাদেশে আনতে পারি সেটা একটা সম্ভাবনা আছে সেটা আমরা একটা রিজিওনাল পুলের মাধ্যমে আনতে পারি সরাসরি আনতে পারি তবে এই সম্ভাবনাটা আমরা কাজে লাগাতে চাচ্ছি আর নেপালের পিপল টু পিপল রিলেশনশিপ যেটা আমাদের করা দরকার নেপালিরা বাংলাদেশে অনেকে লেখাপড়া করে এভরি থার্ড ডক্টর ইন নেপাল ইজ এ বাংলাদেশি এডুকেটেড কানেকটিভিটির ব্যাপারে তো আমাদের কিছু সহযোগিতা ছিল দক্ষিণ এশিয়াতে বিমস্টেকেও ছিল সেটাকে আমরা পরিপূর্ণভাবে কিভাবে রূপ দিতে পারি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস দেশের মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন নাগরিকদের দেয়া করে দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি অথচ সরকারের কাছে করের টাকা জমা দিতে নানা ঝামেলা পোহাতে হয় এখন আর ভোগান্তি নয় ঘরে বসে আয়কর দেওয়া যাবে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন ভিডিও বার্তায় ড ইউনুস বলেন এখন থেকে ব্যাংকে লাইন ধরে কর জমা দেয়া বা আয়কর অফিসে গিয়ে রিটার্ন জমা দেওয়ার ঝামেলা পোহাতে হবে না ঘরে বসেই আয়কর জমা দিয়ে রিটার্ন দাখিল করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আপনাদের দেয়া করই দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি অথচ সরকারের কাছে করের টাকা জমা দিতেই পোহাতে হয় নানা ঝামেলা এখন থেকে ব্যাংকের লাইন দিয়ে 
আয়কর জমা দেয়া বা আয়কর অফিসে গিয়ে রিটার্ন জমা দেওয়ার ঝামেলা করতে হবে না আপনি ঘরে বসেই আয়কর জমা দিয়ে রিটার্ন দাখিল করবেন এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর শহরের সকল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও সকল তফসিলি ব্যাংক মোবাইল ফোন অপারেটর এবং বেশ কিছু বহুজাতিক কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য এইভাবে আয়কর রিটার্ন দেওয়া এখন থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আবার বলছি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে দেশের বাকি সবাইকে অনলাইনে ই রিটার্ন ও আয়কর জমা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে রাজধানীর মহম্মদপুর এলাকায় সম্প্রতি চুরি ছিনতাই ডাকাতি এবং কয়েকটি হত্যার ঘটনায় গত চব্বিশ ঘন্টার অভিযানে চৌত্রিশ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ চলমান এই পরিস্থিতিতে মহম্মদপুর এলাকায় কিশোর অপরাধী ও তাদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়ার নেপথ্যে যারাই জড়িত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপ পুলিশ কমিশনার রুহুল কবির খান দুপুরে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান তিনি তিনি বলেন মোহাম্মদপুরে পুলিশ র্যাব ও সেনাবাহিনী জনগণের মাঝে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে দিনরাত কাজ করছে আমরা রোবাস পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা করেছি ফুড পেট্রোল ভেহিকেল পেট্রোল এবং হন্ডা পেট্রোলের ব্যবস্থা করেছি আমরা চেক পোস্টের ব্যবস্থা করেছি ব্লক রেড দিচ্ছি আমরা স্পেশাল অপারেশন করছি এবং কম্বাইন্ড অপারেশনও করছি এরই অংশ হিসেবে আপনারা জানেন গতকালকে এই শেরশা সুরি রুট থেকে আমরা এই চাপাতি এবং সামুরাই প্রস্তুত কারক দুইজন কারিগরকে আমরা গ্রেফতার করেছি রায়ের বাজার বুদ্ধিজীবী গোরস্থানের সামনে অন্য একটি ডাকাত দল ডাকাতির প্রস্তুতি গ্রহণকালে আমরা তাদেরকে নয় জনকে আমরা গ্রেফতার করেছি এবং তাদের কাছ থেকে ডাকাতি করার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং মালামাল উদ্ধার করেছি মালয়েশিয়া জাতীয়তাবাদী যুব দলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রোপার কোয়ালালামপুরের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দোয়া ও আলোচনার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মালয়েশিয়া যুব দলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম খানের সভাপতিত্বে রমজান আলী ও নাজমুল হাসানের যৌথ সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন মালয়েশিয়া বিএনপির সভাপতি প্রকৌশলী বাদুর রহমান খান বিশেষ অতিথি ছিলেন সিনিয়র সহসভাপতি লায়ন মাহবুব আলম শাহ সহসভাপতি তালহা মাহমুদ সাদাত হোসেন আব্দুল জলিল লিটন ড এম রহমান তনু মির্জা সালাউদ্দিন এস এম বশির আলম শ্রমিক দলের রাজু ইমান আলী হানিফ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়া বিএনপির সদস্য ও যুব নেতা জসীম উদ্দিন সুলতান বিন সিরাজ আব্দুল হাই হেলাল আমিনুল ইসলাম বিপ্লব এনায়তুল্লাহ মোমিন পেনাং শাখার থেকে গোলাম মোস্তফা মোহাম্মদ হাফেজ মহানগর থেকে মোশারফ পারভেজ মোশারফ হোসেন সহ কয়েক শতাধিক নেতাকর্মী কুয়েত সরকারের পক্ষ থেকে কুয়েতে অবস্থানরত জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিবেচনা করে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হচ্ছে বিভিন্ন আইন এসব আইন সম্পর্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সচেতন করতে প্রবাসী বাংলাদেশি সংবাদকর্মীদের করণীয় সম্পর্কে মত বিনিময় সভা করে বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব কুয়েত কুয়েত প্রতিনিধি আলামিন রানা জানিয়েছেন গতকাল আব্বাসিয়ায় একটি হোটেলে প্রেস ক্লাবের সভাপতি মইনউদ্দিন সরকার সুমনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আহ জুবেদের সঞ্চালনায় সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নাসির উদ্দিন খোকন প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি আলামিন রানা মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন জাহাঙ্গীর খান পলাশ হেবজুমিয়া সাদেক রিপন সহ প্রেস্তাব ও সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এ সময় কুয়েতে বিভিন্ন মামলার পলাতক আসামি ট্রাফিক ও আবাসিক আইন লঙ্ঘনকারীদের আটক করতে কুয়েতের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রতিনিয়ত দেশটির বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছে